Bienvenue à ce programme ayant pour thème l'ordre dans la maison de Dieu. Nous aurons avec nous le pasteur Miki Andy et nous voyons qu'il y a dans l'Église beaucoup de besoins dans cette fin de temps où on parle de, du retour du Seigneur et l'Église a besoin d'être restaurée. Il y a beaucoup de choses qui ont besoin de se passer. Miki, je crois que on a besoin d'en parler concernant cette Église que le Seigneur vient chercher. Qu'est-ce qui doit se passer pour que l'Église soit réellement prête avec tout ce que nous voyons aujourd'hui On a besoin réellement de l'ordre dans la maison de Dieu. Comment vois-tu cela Oui, Fabien. Je crois que nous comprenons tous le besoin d'un message apostolique dans l'Église aujourd'hui oui. pour nous ramener un petit peu allons dire, à mieux comprendre ce que Dieu s'attend de nous laisser éviter le Dieu, du peuple de Dieu. Donc, cette croix que nous avons besoin d'apprendre, de prendre dans notre vie, oui. je crois que nous comprenons aussi euh, la liberté que nous avons en Christ. Mm -hmm. Et bien sûr, nous connaissons et nous savons, nous avons été mis en garde de toutes les fausses doctrines qu'il y a dans l'Église, euh, que ce soit la prospérité, que ce soit la vente de toutes sortes d'objets. – Beaucoup de choses se sont infiltrées quand même. – Beaucoup de choses se sont infiltrées dans l'Église. Délivrance des chrétiens, des démons, enfin un tas de choses. Oui. Mais nous voulons voir la manière que Dieu veut construire son Église. Allons dire premièrement que nous devons aujourd'hui, je crois, regarder un petit peu à nous-mêmes, c'est-à-dire la manière que nous servons le Seigneur. Nous sommes sortis de loin, allons dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes conscients de beaucoup de choses, mais comment est-ce qu'il y a de la place pour améliorer notre service pour Dieu Est-ce qu'il y a de la place pour tout ça Est-ce qu'on peut améliorer Et donc, tu sais, dans, dans le livre des psaumes, psaume 127, verset 1, oui. euh, nous voyons comment la Bible nous dit que si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit la maison, ben la maison est construite en vain. On travaille en vain, on ne peut on pas. On travaille en vain, on, on ne peut pas. Pour la, Donc la force un... de l'homme, on n'arrive pas. Exact. C'est oui. important pour nous de prendre en considération que nous, par notre propre force, notre manière logique de faire les choses, oui. on ne pourra pas construire l'Église de Jésus. Et c'est un peu dans ces termes, dans cette... Euh, on nous dit, c'est avenu que nous voulons partager pendant ces quelques jours euh, concernant l'ordre dans la maison de Dieu. Quelquefois, nos priorités ne sont pas en ordre aussi. Mmh. Hein? On fait des choses moins importantes, devenir plus importantes. Selon notre manière de voir. Selon notre manière de voir, selon la, la, la sagesse de l'homme. Oui. Mais c'est pourquoi je crois que Dieu aujourd'hui désire désire que son Église soit construite comme il veut. Donc, il y a de l'ordre à mettre dans la maison. Mmh. Et je crois qu'avant, tu as parlé du retour de Jésus, mmh. avant ce retour de Jésus, moi je crois qu'il y a un réveil qui va se passer au sein de l'Église, au sein des nations. Mmh. Mmh. Et Dieu veut nous préparer pour cela. Mmh. Et c'est à nous de discerner les temps quand Dieu va agir de telle ou telle manière. Et quand on peut discerner ce temps, et aujourd'hui, on réalise que si Jésus revient bientôt, il a besoin de venir chercher une église hum, solide, une église Glorieux. sur un bon fondement. Oui. Et donc, c'est ça que, 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 que nous voulons voir. Mm -hmm. et, et quand nous regardons à, euh, au temple de Dieu dans l'Ancien Testament, nous voyons que ce temple avait été construit euh, d'une manière parfaite. Oui. Mmh. Dieu avait conçu le temple et même le tabernacle de façon très précise. Il y avait un plan précis qui a été communiqué. Précis. Oui. Il y avait des matériaux précis. Oui. Il y avait euh, un, un modèle mmh. qui était très, très, très précis. Oui. Et Dieu avait accordé la sagesse, sa sagesse aux hommes mmh. et même son esprit oui. pour pouvoir construire ce temple, parce que ce temple de l'Ancien Testament représentait 
la gloire de Dieu, la gloire de l'Éternel. Et donc Dieu avait ce plan pour construire ce temple d'une manière parfaite. Et nous savons que le temple de l'Ancienne Alliance était l'ombre de l'Église du Nouveau Testament. Oui, cela représentait ce que Dieu allait faire. La représentation de l'Église du Nouveau Testament. Amen. Donc, si nous faisons, allons dire, cette, euh, euh, si nous relions, oui. ce, si nous faisons ce lien mm -hmm. entre le temple de l'Ancienne Alliance et l'Église de la Nouvelle Alliance, oui. qui n'est pas quelque chose, une maison faite de main d'homme, mm -hmm. mais nous voyons que nous avons besoin, il y a quelque chose que nous avons besoin de retirer là-dedans. C'est-à-dire, mmh. Dieu veut construire son Église d'une manière parfaite. Oui. Mmh. Oui. De l'ordre dans l'Église, mais je crois que l'Église universelle s'est éloignée mmh. dans beaucoup de domaines. Mmh. Dieu, a, Dieu a rectifié les choses, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est bon de réaliser que le Seigneur veut encore mettre de l'ordre et qu'on n'arrête pas là où nous sommes aujourd'hui et que nous soyons satisfaits, que tout va bien, que tout est bon. Oui. Et moi, je crois que nous-mêmes, nous avons besoin de faire, allons dire, un, un, un résumé. Comment est-ce qu'on suit, comment est-ce qu'on construit l'Église oui. Est-ce qu'il y a de la place pour, pour oui. améliorer tout Et ça comment tu vois cette ordre venir dans la maison de Dieu euh, De quelle manière Écoute, euh, je crois que peut-être qu'on peut lire ce livre, euh, ce chapitre de Zacharie, mm -hmm. au chapitre 4, qui nous montre un petit oui. peu hein, cette construction mm -hmm. que Dieu voulait faire dans l'Ancienne Alliance, mais qui a une, un lien direct avec la construction de l'Église sous la Nouvelle Alliance. Mm -hmm. Donc nous lisons le chapitre 4 euh, de, du livre de Zacharie. « L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on le réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu je répondis, je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté de vase et portant sept lampes, avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Mm -hmm. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel Tu seras aplani, il posera la, la pierre principale au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Le verset 11. Je pris la parole, je lui dis, mais que signifient ces deux oliviers À la droite du chandelier et à sa gauche. Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les deux rameaux d'oliviers qui sont près de deux conduits d'or d'où découle l'or Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient Je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux ouins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Mmh. Donc, mmh. allons essayer d'examiner un petit peu ce texte en entier oui. et voir qu'est-ce que nous pouvons retirer dedans pour la construction de l'Église du Nouveau Testament. Ça. Donc, quand Zacharie demande que signifient ces deux oliviers, nous savons que dans le chapitre précédent, au chapitre 3, mm -hmm. la parole de Dieu nous parle de Josué comme le souverain, comme le, souverain, le sacrificateur, sacrificateur oui. qui est aurait été à côté de Zacharie, qui est lui gouverneur de la Judée, qui mmh. représente la royauté. Oui, voilà. Donc nous voyons que ces deux oliviers représentent Josué et Zacharie. Zacharie qui représente la royauté et Josué le sacrificateur. Mmh. Comment relier ça maintenant à l'Église du Nouveau Testament oui. Bien sûr que ces deux représentations parlent de Jésus. Jésus qui est le chef mm -hmm. qui est le roi et, bien sûr, souverain sacrificateur qui représente le ministère de l'Esprit, mais la royauté représente l'autorité de Dieu. 
Donc, je crois qu'il faut mmh. prendre en considération ces deux points importants sur lesquels nous allons parler pendant les sessions suivantes. Oui, c'est là le fondement, la construction de l'Église, ce qui est dans le cœur du Seigneur. C'est ça la construction de l'Église, parce que nous savons que c'est Jésus qui doit construire son Église. Bien sûr, oui, c'est lui qui a dit « je vais là, bâtirai ». Exactement, oui. et là il représente, il présente mm -hmm. Jésus comme roi, qui a l'autorité, qui est l'autorité de l'Église, et il, re, il présente Jésus comme souverain sacrificateur, mm -hmm. qui parle bien sûr du ministère du Saint-Esprit dans l'Église. Mm -hmm. Donc, et, et, mm -hmm. alors on veut revenir à, au chapitre 4, le point, je crois, très, très important là-dedans, mm -hmm. c'est quand il dit « Ce n'est ni par la puissance, mm -hmm. ni par la force, mais c'est par mon puissance. esprit, dit l'Éternel, des armées. » C'est-à-dire là, la main de l'homme, la force, la puissance et la sagesse humaine. Hein, Exactement. Mm -hmm, qui, qui essaie de construire On ne peut pas construire avec cela. Là, mm -hmm. le Seigneur veut nous parler, nous dire que ce n'est que par... Son le Saint-Esprit. Amen. Que par la manifestation du Saint-Esprit, mm -hmm. que par le ministère du Saint-Esprit que l'Église sera construite. Ce n'est plus la main ah, de l'homme, uh -huh. ce n'est plus, ce n'est pas un temple naturel, mm -hmm. physique, maintenant c'est un temple spirituel, l'Église de Jésus. Voilà. Donc il faut mettre tout de côté, on va parler de cela oui. un petit peu. Dans les, dans les suivants, les, les oui. enseignements suivants. Et mais, mais ce qui est important de comprendre aujourd'hui, que oui. ce... ce nous avons besoin de mettre nos regards mmh. et notre dépendance sur l'action du Saint-Esprit pour la construction de l'Église. Mmh. Et c'est alors qu'il dit mmh. « Qui es-tu, grande montagne mmh. hein? ?» C'est toute l'opposition qui va se lever contre l'avancement du royaume de mmh. Dieu, de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Mmh. Et, et là, mmh. nous voyons que qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras oui. aplani. Uh -huh. Donc, quand le ministère du Saint-Esprit est présent dans l'Église, mmh. mais nous croyons que toute opposition ben, ne pourra pas ne pourra empêcher pas. Oui. la construction de l'Église, l'avancement oui. du royaume de mmh. Dieu. Mmh. Donc, si le Saint-Esprit est présent, et ce n'est pas la main de l'homme, la sagesse de l'homme, l'intelligence de l'homme, etc. Oui. Nous voyons qu'il y a une promesse de la parole de Dieu mm -hmm. qui nous déclare que ben, toute opposition oui. qui va venir ne pourra pas empêcher l'avancement oui. du royaume oui. de Dieu. Dieu a prévu d'avance qu'il y aurait cette opposition, mais il a la solution. Exactement, parce que c'est lui qui bâtit. La solution, c'est l'Esprit de Dieu. Voilà. Et il continue, il dit grâce, mm -hmm. grâce pour elle. Mm -hmm. Nous savons que sous la Nouvelle Alliance, nous ne sommes pas sous la loi. Oui. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Et l'apôtre Jean, dans son évangile, nous voyons qu'il y a une déclaration qui dit que la loi est venue par Moïse, Moïse oui. mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Jésus -Christ. Donc, quand on enlève la loi et qu'on remplace la loi par la grâce, oui. nous allons voir que la construction de l'Église du Nouveau Testament va prendre sa forme. C'est une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, elle va prendre sa forme. Mmh. Donc nous voyons dans ce texte, mmh. nous voyons tout, et eh bien nous voyons aussi qu'il y a un niveau dans la main de Zorobabel oui. pour la construction de ce temple. Le niveau parle de, de perfection, de perfection, oui, oui. quand nous savons qu'une construction naturelle ne peut pas se faire sans un niveau, autrement tout sera, tout sera de travers. Mmh. Il n'y aura rien qui sera droit. Le niveau vient redresser tout ce que l'homme a essayé de faire de sa propre manière pour mettre en travail. Quoi. Exactement. Mmh. Donc, ce, ce niveau est important mmh. dans l'Église. Et nous voyons que là, l'ordre que Dieu veut mettre dans l'Église, ce niveau représente la perfection que Dieu veut emmener. Oui. Dieu a un plan. Le plan de Dieu. Hein? Son plan, c'est Mais... écrit mmh. dans sa parole. Donc, nous, nous on aura besoin de nous aligner nous, les serviteurs de Dieu, ceux qui veulent construire, si on veut vraiment construire, il faudra qu'on s'aligne à ce plan que Dieu a. Oui, s'aligner, redresser, changer, oui. améliorer, hein, parce qu'il y a toujours la main de l'homme quelque part. Il mm. y a toujours cette influence. Oui. Toutes sortes d'influences qui viennent. Oui, oui. C'est pourquoi l'Église, les serviteurs de Dieu, et l'Église aujourd'hui doit faire bien attention qu'on ne soit pas pris mm. par toutes sortes de de choses extérieures, d'influence extérieure. Oui. Donc, même dans oui. le livre de Amos, 
le chapitre 7, le verset 7 et 8, nous voyons que Dieu veut mettre de l'ordre oui. là où il y a un besoin pour mettre de l'ordre. Oui. Mais Donc, Jésus même, excuse-moi, mais Jésus, quand il était sur la terre, il, ce qu'il enseignait, ce qu'il en mettait, en menait, c'était comme ce niveau qu'il avait posé, qu'il avait mis. Oui. On voit ça dans les épîtres, même des apôtres, l'apôtre Paul, ils avaient ce niveau-là pour l'Église, Bien pas? sûr, bien sûr. Oui. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, on va voir ça de plus devant, oui. les ministères et tout. Oui. Mais Dieu, dans l'Ancien Testament, mm. il y avait, pour toute désobéissance, il y avait un jugement. Il y avait une punition. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit que c'est très, très clair. Il n'y avait pas de moyen de s'en sortir si le peuple d'Israël mm. ne marchait pas dans l'obéissance. Mais quand nous regardons au Nouveau Testament, nous voyons que Dieu veut construire son peuple à la perfection. C'est-à-dire l'emmener à la maturité. La perfection dans l'Église de Jésus, oui. c'est pour emmener le peuple de Dieu à la maturité. C'est ce pourquoi les apôtres travaillaient. Exactement. Oui. Et, et nous pouvons dire que, euh, le, allons dire, si on peut parler ainsi, le châtiment de Dieu, la correction de Dieu, allons dire, était sous une autre forme. Mm. Ce n'est pas pareil comme l'Ancien Testament. Dieu, se sert, Dieu, maintenant, voulait former l'homme, travailler oui. son peuple, ses enfants. Dans le cœur oui, dans le cœur, mm -hmm. un travail de cœur, une formation, oui. un, 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 mm -hmm. une purification, une oui. sanctification. sanctification. Oui. Tout cela pour emmener chacun à oui. la perfection, oui. à la maturité. La maturité. Et, et là, on ne peut pas échapper la oui. croix de Jésus. Oui. On ne peut pas mm -hmm. échapper mm -hmm. que nous avons besoin tous de porter notre croix parce que oui. c'est la solution la pour oui. nous emmener à la maturité. Exactement. Donc, tout ça, c'est bien défini, oui. tout ça, c'est bien clair, parce que Jésus, quand il veut emmener son Église à la perfection, il doit nous donner les moyens. Oui. Et il nous dit, ben, que ce soit par l'Esprit, mm -hmm. enlever la loi, la remplacer par la grâce, il nous présente sa croix, oui. et il nous dit maintenant, chacun doit porter sa propre croix, mm -hmm. afin que nous puissions être formés, travailler, chacun d'entre nous, oui. afin de parvenir à l'image de Jésus, Jésus qui est la perfection. Amen. Tu parles de maturité, c'est ce qu'on voit même dans les épîtres de Paul. Et ce qu'il emmène, ça touche l'individu, la relation, la famille, ça marche de tous les jours. Oui, oui, oui. Dieu oui. construit sa vie sur ce fondement. Oui, oui, bien oh. sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais je crois qu'avant que nous, que nous parlons de ça, peut-être que nous pouvons dire que... Euh, quand nous parlons de l'ordre dans la maison de Dieu, nous, nous, nous avons besoin de comprendre que Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est patient, oui. Dieu nous donne le temps de changer. Mm -hmm. Amen. Nous ne sommes pas dans un camp militaire, oui. nous ne sommes pas dans une force policière où, où les choses doivent oui. être faites. Dieu ne s'attend pas à ce que nous soyons parfaits tous les jours, mais il nous emmène vers la perfection. C'est pourquoi c'est un, un chemin où la grâce, de, la vérité de Dieu, il y a la grâce de Dieu pour oui. nous permettre ben, de faire les erreurs. Mais ce que Dieu veut, c'est de construire. Oui. De construire avec lui. Parce que Paul parle dans son épître aux Corinthiens, mm -hmm. euh, il nous parle d'être co-ouvrier avec lui. Oui. Hein? C'est vrai que quand nous sommes co-ouvriers avec le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons Nous suivons ses instructions. Ses instructions, ses instructions à lui. Oui. Et quand nous voyons qu'il nous a laissé derrière les épîtres, donc nous voyons les instructions de Jésus, comme tu viens de dire, les instructions des apôtres, oui. là-dedans, et nous voyons que tous les deux, ben, ils ont emmené des choses claires, les deux ont parlé sur des sujets très précis, hein, de l'œuvre du Saint-Esprit, oui. du ministère du Saint-Esprit. – C'est la construction de l'Église. – Tout cela pour la construction de l'Église, mm -hmm. d'accord C'est pourquoi nous avons besoin de nous, de nous soumettre à cela mm -hmm. et oui. ressentir le cœur de Jésus à travers tout cela. C'est ça, qui est, est ça qui est vraiment important pour ça. nous de considérer aujourd'hui. Parce que tu, tu as dit tout à l'heure, il y a des sujets comme le mariage aujourd'hui, par exemple. Jésus en parle. On a parlé. L'apôtre Paul en parle. Oui. Donc, ce sont des points que je crois aujourd'hui, nous avons besoin de rectifier, mm -hmm. mettre en ordre dans l'Église de Jésus-Christ. Oui. Parce qu'on s'est égaré quelque part. Si L'Église, en général, s'est égarée. Oui. Et on ne peut pas continuer à nous laisser 
mmh. influencé par le système du monde. Exactement. Le système du monde accepte tout, tout est venu normal aujourd'hui. Un mélange. Il y a un mélange. Mmh. Mais comment est-ce que nous, nous pouvons mmh. accepter toutes ces choses-là Comme tu dis, il faut ce niveau pour nous ramener. Là. Mais, mais oui, mmh. je crois que, oui, je crois que mmh. le leadership de l'Église, c'est-à-dire nous, les leaders, oui. les pasteurs, les, mmh. les prédicateurs, les serviteurs de Dieu, nous devons être prêts oui. à changer mmh. s'il faut changer. Oui. Et ne pas se dire, OK, ben nous avons vécu comme ça, nous avons accepté ces choses-là, allons continuer. Non. Mm -mm. Je crois que dans ces derniers jours, avant ce grand réveil que Jésus veut emmener, oui. ben je crois qu'on a besoin de redresser les choses. Mm. Les choses qu'on permet aujourd'hui dans l'Église, qu'on ne peut pas permettre Exactement. encore. Ben oui. On ne peut pas oui. juste se laisser aller, le continuer mm -mm. comme ça, ce n'est pas possible. Mm -mm. Et je crois aussi que les chrétiens doivent pouvoir coopérer coopérer avec le leadership pour pouvoir ben, ramener sur le droit chemin ben, ce qui doit être ramené. On, on aurait accepté quand même de, de, de sortir de notre logique, de notre intelligence, de notre propre sagesse exactement, pour arriver à là. Exactement, je crois que toutes ces oui. choses-là, c'est très très important. Mm -hmm. Et aujourd'hui, le point capital de ce que nous voulons parler, c'est que le Saint-Esprit a besoin de remplacer maintenant, mm -hmm. à venir à prendre le contrôle. Oui à prendre le contrôle dans l'Église. Et, 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 et venir parler, communiquer. C'est pourquoi je disais que les serviteurs de Dieu ont besoin d'ouvrir leur cœur. Oui. Et de considérer le ministère, considérer notre état, considérer notre style de vie, considérer ce qu'on prêche. Mm -hmm. Tout doit mm -hmm. revenir à mm -hmm. la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas juste simplement une prédication. Là. Non. C'est une formation que Dieu veut emmener. Oui, il y a une formation, il y a, il y a, mmh. le, il y a tout ça, mais je crois que les, les, les leaders doivent être, doivent être prêts. Oui. C'est ça le vrai gros problème de l'Église aujourd'hui. Mmh. Comme je dis souvent, ce n'est pas le peuple de Dieu. Mmh. C'est ceux qui prêchent l'Évangile. C'est ceux peuple, qui annoncent l'Évangile. Le peuple a besoin de suivre des modèles. Exactement. Oui. Et comment, comment est-ce qu'on va mmh. faire ces modèles Comment est-ce oui. qu'on va retrouver ces modèles dans l'Église mm. Il y a besoin d'une humilité oui. de la part des serviteurs de Dieu. Mm. Il y a besoin d'un un retour et de oui. comprendre qu'on ne peut pas continuer comme oui. on continue maintenant. Mm, 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 mm. Parce que là, si on construit à notre manière, la construction va être un peu de travail, il y aura beaucoup de défauts, il y aura beaucoup de choses. Mais il y en a déjà. Mo ben oui. Il y en a déjà beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de défauts. La confusion. Il y a déjà beaucoup de hors mettre. Oui. C'est pourquoi nous avons besoin de considérer dans les, dans, mmh. dans, dans les jours qui viennent oui. ben, ces deux aspects importants de ce que nous avons mentionné oui. tout à l'heure. Mmh. Les, deux, les deux points essentiels que nous allons parler, c'est l'autorité dans l'Église. Comment mettre de l'ordre s'il n'y a pas une représentation de l'autorité de Dieu au sein de l'Église ah, C'est ça. Oui. Comment arriver à mettre de l'ordre L'autorité de Dieu. De Dieu oui. Pas de l'homme. Comme Jésus dit, je suis la tête, je bâtis. On a besoin de s'aligner. Exactement, exactement. Ouais. C'est là le point mm -hmm. capital. Et mm -hmm. puis la deuxième part qu'on va parler, c'est mm -hmm. le ministère du Saint-Esprit. Mm -hmm. Un retour oui. à, allons dire, à ressentir que c'est le Saint-Esprit qui est en train mm -hmm. de se manifester mm -hmm. et non pas l'homme. L'homme. Oui. On a besoin de faire la place pour le Seigneur. Même. On a besoin de faire la place pour l'Esprit de Dieu. Oui. Et là, je crois que oui. c'est le vrai challenge. Un défi pour nous, les serviteurs de Dieu. Un défi. C'est un grand, grand, euh, grand défi. Alors, on a besoin de s'humilier, faire de la place, oui. et qu'il n'y ait pas de montagne. <rire> on faire obstacle à ce que Dieu veut faire, c'est ça le plaisir. Oui, mais souvent, on les, les serviteurs de Dieu même sont les premiers obstacles. Oui. Et là, les premiers obstacles parce qu'ils ne sont pas prêts oui. à accepter oui. un, un ajustement dans leur propre vie. Mm. Et pourtant, oui. je crois que c'est l'heure pour nous aujourd'hui de considérer, considérer. qu'il y a des choses que nous avons besoin d'ajuster dans le ministère, dans notre manière de servir à Dieu. Oui. Bon, je crois que c'est ça plutôt oui. que pour oui. nous, oui. c'est cette manière de servir le Seigneur là, mm -hmm. qui doit changer. Oui. Comme quand l'Église a besoin de ressentir l'autorité spirituelle, l'autorité de Dieu. Oui. Et ensuite construire, comme Paul dit, sur le vrai fondement. De prendre garde à la manière qu'on construit. Oui. Donc mm -hmm. ça, ce sont des choses qui mm -hmm. doivent revenir. Oui obligatoirement. Oui. Et c'est ça le challenge, le vrai défi qui nous attend devant. Oui. Et la, la coopération du peuple de Dieu est importante. 
oui. pour mmh. pouvoir ensemble, oui. dans l'unité, mmh. servir mmh. le peuple de Dieu, instruire mmh. le peuple de Dieu et s'humilier. Oui. Parce que quand il faut changer, mmh. si c'est un, 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 un serviteur de Dieu, un pasteur, c'est toujours jamais facile pour lui de s'humilier, d'accepter qu'il a passé à côté, qu'il a... Qui, qui, qui a qui s'est éloigné de la vérité de l'Évangile. <rire> ça, c'est le point oui. vraiment où le Seigneur a besoin d'intervenir. Mais c'est quelque chose de rare qu'on que, qu ne trouve pas. C'est que comment un pasteur qui, 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 qui dirige le peuple de Dieu, maintenant lui-même, il a besoin de s'humilier. Et pourtant, c'est là, l'œuvre du Saint-Esprit nous emmène tout juste sur ce chemin. Exactement. Si on a besoin de voir que Dieu mette de l'ordre et restaure, oui. on aura besoin de passer par ce chemin, oui. de s'humilier, parce qu'il est temps. C'est le temps où Dieu veut construire mes oui. voies des cœurs, n'est-ce pas dans le texte que nous oui. avons lu, on le dit de Zacharie, oui. euh, nous voyons que ben, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Il est capable de faire ça. Et l'ordre est obligatoire. Peut-être oui. qu'on peut lire juste un petit verset avant oui. de terminer ce, cette section. Oui. Oui. C'est dans 1 Timothée chapitre 3, quand on voit que l'apôtre Paul parle à Timothée, mm -hmm. dans le verset 14, il dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu » qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. » Donc, qu'est-ce que nous voyons Nous voyons là que l'apôtre Paul veut faire comprendre à Timothée que l'Église, c'est la colonne même de la vérité, et que tu as besoin de mettre des choses en ordre. Oui. Si je tarde, tu as besoin oui. de mettre des choses en ordre. Pourquoi oui. Parce que l'Église, elle a besoin de refléter le cœur de Dieu et la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand on vient mettre le niveau, ben, c'est là où on va retrouver oui. la volonté de Dieu, le cœur de Dieu pour son Église. Amen. Donc la construction de l'Église, euh, l'ordre dans la maison de Dieu, commence par la manière dont on veut, que le Seigneur veut qu'on construise. Oui. Amen. Oui. Donc voilà, je crois que ben, pour un début, on a compris un peu que Dieu, ce que Dieu veut faire au départ concernant nous-mêmes les serviteurs. Et on va se retrouver par la suite euh, pour voir un peu comment... Dieu veut mettre de l'ordre. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.